ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഡ്രസ്സുകളിനെ കുറിച്ചും പല തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സുകളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണാക്കാൻ ലെസൺ സിക്സ് ആണ് ഡെല്ലി ഡെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ ഡെല്ലി എന്താണ് ആ നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഡെല്ലി വി ആൾ നോ ദാറ്റ് ഡെല്ലി ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് അവർ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഡെല്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിറ്ററി അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിറ്ററി ആണ് ഡെല്ലി It has at its boundaries the state of Uttar Pradesh and Haryana. It has as the boundaries. Delhi can then the boundary girl on the means now you and then a boundary but now a boundary in the one and I'm not going to then over you a degree girl and in the canon one of states of Uttar Pradesh and Haryana. It is on the bank of river Yemuna. Yemuna not you day theater Tana. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഡൽഹി ഉള്ളത് എവിടെയാണ് യമുന നദിയുടെ തീരത്ത് അവ അപ്പോൾ ഡൽഹിയുടെ ബൗണ്ടറീസ് ആണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ആൻഡ് ഹരിയാന ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് ന്യൂ ഡൽഹി ആൻഡ് ഓൾഡ് ഡൽഹി ഇനി ഡൽഹിയിൽ തന്നെ രണ്ട് സിറ്റീസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ രണ്ട് നഗരങ്ങളുണ്ട് അതിനെന്ത് പറയുന്നു ന്യൂ ഡൽഹി ആൻഡ് ഓൾഡ് ഡൽഹി എന്ത് പറയുന്നു ന്യൂ ഡൽഹിയും ഓൾഡ് ഡൽഹിയും ദിസ് ഇസ് എ സിറ്റി വിത്ത് എ ലോങ് ഹിസ്റ്ററി ഈ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡൽഹിയെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ദ പാണ്ഡവ കിങ് വെൻ ദ ബിൽഡ് ഇറ്റ് കോൾഡ് ഇറ്റ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ പാണ്ഡവന്മാരുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് പാണ്ഡവന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലെ രാമായണത്തിലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ പാണ്ഡവന്മാർ ആ പാണ്ഡവാസ് കിങ് പാണ്ഡവ പാണ്ഡവ രാജാക്കന്മാര് വെൻ ദ ബിൽഡ് ഇറ്റ് അവര് ബിൽഡ് ചെയ്തപ്പോ അവര് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിനെ പേരിട്ട് വിളിച്ചു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ പാണ്ഡവന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ പറഞ്ഞാലും ഡെല്ലിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് thousands of year later mughal emperor shah jahan rebuilt it and called it shah jahan shah jahan abad ava endana nu parna pandavamare indraprastha enna delhi e vilichu adu kaiyittu aayiram varshangal kaiyunu aayiram varshangalkku kaiyunu mughal emperor mughal rajakanmare mughal rajavayittulla shah jahan endi idu parna indraprasthane veendum അതിനെ തട്ടി വീണ്ടും റീബിൽഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് നിർമ്മിച്ചു എന്നിട്ട് അതിന് എന്ത് പേരിട്ടു ഷാജഹാനാബാദ് എന്നിട്ട് ഷാജഹാനാബാദ് ആണ് ഡൽഹിക്ക് ഷാജഹാൻ ഇട്ട പേര് ദിസ് പ്ലേസ് ഈസ് നൗ ഓൾഡ് ഡൽഹി ആ ഷാജഹാനാബാദിനെ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓൾഡ് ഡൽഹി ഷാജഹാൻബാദിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഓൾഡ് ഡൽഹി എന്ന് വിളിക്കുന്നു വെൻ ലേറ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാർട്ടഡ് Uh, ruling India, they again changed the plan of the city. Pinnied a British guide by Anathil Vannu. That's why Pinnied a British started ruling India. Then Mughal Emperor guide by Anathil Vannu. 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 ബ്രിട്ടീഷ് കാർ അതിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു റീബിൽഡ് ചെയ്തു ദ അഗെയിൻ ചേഞ്ച് ദ പ്ലാൻ ഓഫ് ദ സിറ്റി സിറ്റിയെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും അതിനെ പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിച്ചു ആൻഡ് ന്യൂ ഡൽഹി വാസ് ബിൽഡ് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എട്ട് പേരാണ് ന്യൂ ഡൽഹി മനസ്സിലായോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തിലെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ന്യൂ ഡൽഹി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താണെന്ന് പറയാം ആദ്യം പാണ്ഡവന്മാരായിരുന്നു പിന്നീട് മുഗൾ എംബ്രാർ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ന്യൂ ഡൽഹി എന്നിട്ട് എന്നുള്ള പേര് ലഭിച്ചത് ദ മെയിൻ ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ന്യൂ ഡൽഹി ന്യൂ ഡൽഹിയിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് അല്ല ഉള്ളത് എവിടെയാ ഡൽഹിയിലാണ് ഉള്ളത് You can see Rashtrapati Bhavan where the president lives. Rashtrapati Bhavan. What is Rashtrapati Bhavan? That is where the 
പ്രസിഡന്റ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ എവിടെയാണ് ഇതിൽ നോക്കുക നിങ്ങളെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ എന്താണ് പേജിൽ നോക്കുക രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ എവിടെയാ ഇരിക്കുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ഇനി രാഷ്ട്രപതി ഭവനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂന്തോട്ടം ഉണ്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ എന്താ ഉള്ളത് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂന്തോട്ടമുണ്ട് ദ ഫേമസ് മുഗൾ ഗാർഡൻ അത് നല്ലൊരു മുഗൾ ഗാർഡൻ ആണ് ദ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഈ ദ മെയിൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ഇനി അവിടെയുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഏതാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് എന്നും സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് എന്നും രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ട് The Prime Minister's office in the south block of the Secretariat. Prime Minister in the Pradhanam Mandri Ude office in the south block. Pradhanam Mandri Ude office in the south block. Secretariat in the south block. Other ministers have their offices around the south block. In the south block, there are many ministers in the south block. There are many ministers in the south block. There are many ministers. Two Houses of Parliament. In the Parliament, there are two houses in the Parliament. There are two houses in the Parliament. Lok Sabha and Rajya Sabha. There are two houses in the Parliament. Lok Sabha and Rajya Sabha. Hold meeting in the Parliament Houses. Lok Sabha and Rajya Sabha are in the Parliament Houses. Meeting is in the Parliament Houses. അപ്പൊ പാർലമെന്റ് ഹൗസസിൽ ഏതൊക്കെ മീറ്റിംഗ് ആണ് നടത്താറുള്ളത് ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും അതർ കൺട്രീസ് അതർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസസ് ഇൻ ഡൽഹി നോൺ ആസ് എൻഫോസിസ് ഇനി അത് മറ്റു രാജ്യക്കാർക്കും എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് അതിന് എംഫസിസ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഡൽഹി ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താണ് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് ടൂറിസ്റ്റുകാർക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നല്ല നിറയെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഡൽഹി പീപ്പിൾ ഫ്രം ഓൾ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് വിസിറ്റ് ഡൽഹി രാജ്യത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ ഡൽഹി സന്ദർശിക്കാൻ വരാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഡൽഹിയിലുള്ള ഏറ്റവും ഇന്റർനാഷണൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എയർപോർട്ട് ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഡൽഹി ഹാസ് ആൻ അമ്യൂസ്മെന്റ് ഫോർ പാർക്ക് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ എ സൂ എ പ്ലാനിറ്റേറിയം ആൻഡ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്കൂൾ കോളേജ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സൂ സൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ട് ആൻഡ് പ്ലാനറ്റേറിയം എന്ന പ്ലാനറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റോറിയം ഉണ്ട് ആൻഡ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്കൂൾ ഒരുപാട് സ്കൂൾ ഉണ്ട് കോളേജസ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് ഡൽഹിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനും നമുക്ക് പഠിക്കാനും നമുക്ക് കാണാനും എവിടെ പോയാൽ കഴിയും നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും If you wish to take a trip to Delhi, you must visit the beautiful old monument, most of which are located in Delhi. If you want to visit the beautiful old monument, you must visit the beautiful old monument. If you want to visit the beautiful old monument, you must visit the beautiful old monument. Monument means the beautiful old monument. Which are located in Delhi. The beautiful monument is located in Delhi. Some of them are mentioned below. That is the first one. കുറച്ച് മോണുമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ റെഡ് ഫോർട്ട് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ചുവപ്പ ചുവന്ന കല്ല് കൊണ്ട് കെട്ടിയത് റെഡ് ഫോർട്ട് റെഡ് ഫോർട്ട് മീൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ റെഡ് ഫോർട്ട് ഇൻ ദ പിക്ചർ എ ഹ്യൂജ് ഫോർട്ട് ഓഫ് റെഡ് സ്റ്റാൻ സ്റ്റോൺ അതെന്താണെന്ന് റെഡ് സ്റ്റാൻ സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് റെഡ് കളർ ആയിട്ടുള്ള ചുവന്ന ഇഷ്ടികൾ കൊണ്ട് എന്താണ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് റെഡ് ഫോർട്ട് 
okay and built by the mughal emperor shah jahan ada aarana nirmichirikkunnathu red fort nirmichirikkunna aarana shah jahan aarana shah jahan every year on independence day the prime minister of india hoists the national flag here ini red fort laana ella varshavum independence day divasam independence day divasam vannal endana aa swatantra dina aagosha velayil prime minister of india pradhanamantri indiyile pradhanamantri avade endi cheyunu flag hoist cheyunu kodi uyartunu appo independence day ilke pradhanamantri kodi uyartunathu evide ennu choichal evadeyana red fortil evadeyana pradhanamantri kodi uyartunathu independence day divasam red fortil അടുത്ത നോക്കൂ താജ്മഹൽ താജ്മഹൽ പറഞ്ഞാൽ അറിയാല്ലേ താജ്മഹൽ അല്ല എടുക്ക കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ താജ്മഹൽ ദ സെവൻത് വണ്ടർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് താജ്മഹൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ആഗ്ര നിയർ ഡൽഹി ആഗ്ര ഡൽഹിയിലുള്ള ആഗ്രയിലാണ് എന്തുള്ളത് താജ്മഹൽ ഉള്ളത് വാസ് ഓൾസോ ബിൽഡ് ബൈ ഷാജഹാൻ അപ്പൊ ഷാജഹാൻ തന്നെയാണ് റെഡ് ഫോർട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഷാജഹാൻ തന്നെയാണ് താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് Uh, in memory of his wife mumtaz after his death bariya bariyade pera mumtaz inde ormekayittana taj mahal nirmichirikkunnathu shah jahan de bariyaya mumtaz inde ormekayittana taj mahal nirmichirikkunnathu ini adutha nokku juma masjid endana adutha juma masjid located very close to the red fort is at another building of red sand Uh, red stand stone in endana nara juma masjidum red fort inde thottu thanneyana nirmichirikkunnathu adum red stand stone kondu thanneyana nirmichirikkunnathu juma masjidum endu konda nirmichirikkunnathu red stand stone kondana nirmichirikkunnathu juma masjid it is also built by shah jahan adum aarana built cheyidirikkunnathu shah jahan appo shah jahan edakkeyana built cheyidathu po red fort ayi താജ്മഹലായി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ജുമാ മസ്ജിദ് ഇത് ജുമാ മസ്ജിദും ആരാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാജഹാൻ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഫേമസ് മോസ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് ജുമാ മസ്ജിദ് ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് ജുമാ മസ്ജിദ് ആരാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാജഹാൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റോൺ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് കുതുബ് മിനാർ അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് കുതുബ് മിനാർ ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രാൻഡ് ടവർ ബിൽഡ് ബൈ കുതുബ് ബിൻ ഐബക് ഇനി ആരാണ് കുതുബ് മിനാർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു ടവർ ആണ് മനസ്സിലായത് ഒരു വലിയൊരു ഗോപുരമാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കുതുബ് ദിൻ ആണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പീപ്പിൾ ക്ലൈമിറ്റ് ടു ടേക്ക് എ വ്യൂ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ഓൾഡ് ഡൽഹി ഈ ഡൽഹിയെ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം എന്താണ് ആൾക്കാരെല്ലാം അതിന്റെ മേലെ കയറാറുണ്ട് ആ ടവറിന്റെ മേലേക്ക് കയറാറുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഡൽഹിയുടെ എല്ലാ വ്യൂസും എല്ലാ കാഴ്ചകളും അതിന്റെ മേലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാ ദ കുതുബ് മിനാറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കുതുബ് മിനാർ എന്ന ടവറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന അടുത്ത നോക്കൂ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോണമെന്റ് ഓൺ വിച്ച് നെയിംസ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് ഈ ഫോർട്ട് ഇൻ ദ വേൾഡ് വാസ് ആ റിട്ടേൺ അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗേറ്റ് ആണ് അത് തന്നെ അതൊരു മോണമെന്റ് ആണ് അതൊരു സ്മാരകമാണ് എന്തിന്റെ സ്മാരകമാണ് ഓൺ വിച്ച് നെയിംസ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലെ പടയാളികൾ മനസ്സിലായി എന്താണ് അവരെന്താണ് എന്താണ് യുദ്ധത്തിലൊക്കെ മരിച്ചവർ ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് ഹു ഫോർട്ട് ഇൻ ദ വേൾഡ് വാർ ഏത് വാറിലാണ് വേൾഡ് വാറിൽ മരിച്ച ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് ന്റെ പേരുകൾ മുഴുവൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിലാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ മോണമെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ വേൾഡ് വാറിൽ മരണപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സിന്റെ എല്ലാവരുടെ പേരും ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ജന്തർ മന്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദിസ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒബ്സർവേറ്ററി ബിൽഡ് ബൈ രാജ ജയ്സിംഗ് എന്താണെന്നാണ് ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററി ആണ് നിരീക്ഷണ 
മായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉപകരണമാണ് ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണ ഉപകരണമാണ് ജന്തർ മന്തർ മനസ്സിലായോ രാജ ജയ്സിംഗ് ആണത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാവ് യു വ്യൂ ദി സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ഹെവൻലി ബോഡീസ് ത്രൂ ദി ടെലസ്കോ ഹിയർ യു ക്യാൻ വ്യൂ ദ സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ഹെവൻലി ബോഡീസ് ത്രൂ ദ ടെലസ്കോപ്പ് ഈ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ഹെവൻലി ബോഡീസ് നക്ഷത്രങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഹെവൻലി ബോഡീസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായോ പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബഹൽ ടെമ്പിൾ ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് ബഹൽ ടെമ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ബിൽഡിംഗ് വിച്ച് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ലോട്ടസ് വാട്ട് ഈസ് ദീസ് ബിൽഡിംഗ് ഈ ബിൽഡിംഗ് എന്തിന് നോക്കണമെന്ന് എന്തിന്റെ ചിത്രത്തിലാണ് അതുള്ളത് ഒരു ലോട്ടസിന്റെ ആകൃതിയാണ് ഉള്ളത് ലോട്ടസ് മീൻസ് എന്താണ് ആ താമരയുടെ ആകൃതി അല്ലെ യെസ് ദിസ് ഈസ് ബഗൽ ടെമ്പിൾ അതെ അതൊരു ബഗൽ ടെമ്പിൾ ആണ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ താമരയുടെ ആകൃതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്ത് പറയുന്നു ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ എന്ന് കൂടി പറയുന്നു ദിസ് ഡോട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോണുമെന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ഇനി ആ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിന് വെള്ള കളർ കണ്ടോ അത് നോക്കും ആ ചിത്രത്തില് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആകൃതി താമരത്തിന് താമരയുടെ ആകൃതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള സ്റ്റോൺ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത നോക്കൂ രാജ്ഘട്ട് എനി ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ മേക്ക് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ് വിസിറ്റ് രാജ്ഘട്ട് ആരാണെങ്കിലും എന്തായാലും ഡൽഹിക്ക് പോയാൽ എന്തായാലും കാണാം ഒരു ഇതാണ് രാജ്ഘട്ട് രാജ്ഘട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്തായാലും പറഞ്ഞാൽ ദ സമാധി ഓഫ് അവർ ഡിയർ ബാബുജി ദ ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ രാജ്ഘട്ട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ സംസ്കരിച്ച സ്ഥലമാണ് രാജ്ഘട്ട് മനസ്സിലായോ അത് നോക്കുക അത് ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ കുട്ടികൾ പൂ വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടോ അതാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ എന്താണ് ആ ശവക്കല്ലറയാണ് എവിടെയുള്ളത് രാജ്ഘട്ടിൽ ഉള്ളത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ തന്നെയാണ് രാജ്ഘട്ട് ഉള്ളത് സമാധി ഓഫ് അവർ ഡിയർ ബാബുജി ദ ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ ഡൽഹി ഹാസ് മെനി അതർ പ്ലേസസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഡൽഹിയിൽ കാണാവുന്ന ചിലതുകളാണ് ഇനി ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ലൗ ടു വിസിറ്റ് ദ ഡോൾസ് മ്യൂസിയം ആൻഡ് അപ്പു ഗർ വിച്ച് ഹാസ് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്വിങ്സ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് വിസിറ്റ് ഡോൾസ് മ്യൂസിയം കുട്ടികളുടെ തന്നെ പാവകളുടെ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പു ഗർ ഉണ്ട് വിച്ച് ഹാസ് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്വിങ്സ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ട് ഓടുന്ന ഒരുപാട് ഊഞ്ഞാലുകൾ ഉണ്ട് അത് അപ്പു ഗറില് മനസ്സിലായോ ദെൻ ദെർ ആർ ദ ബ്രില്ല മന്തിയർ ദ ഗുരുദ്വാര ബംഗ്ലാ സാഹിബ് ആൻഡ് സെന്റ് ജെയിംസ് സെർച്ച് വിച്ച് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്ലേസസ് ഓഫ് വേർഷിപ്പ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ എന്താ ഉള്ളത് തന്നെ ദെൻ ദെ ബ്രില്ല മന്തിയർ ബ്രില്ല മന്ദർ ഉണ്ട് ഗുരുദ്വാര ബംഗ്ലാ സാഹിബ് അതാണ് ഉള്ളത് അത് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെന്റ് ജെയിംസ് ചർച്ച് ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഫോർ വേർഷിപ്പ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചുകളും ഒക്കെയാണ് ഗുരുദ്വാര പിന്നെ സെന്റ് ജെയിംസ് ചർച്ച് ഇത്രയും ആണ് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ Delhi Delhi is very hot in summer, very cold in in summer, cold winter. പ്രത്യേകത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഹോട്ട് ഇൻ സമ്മർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ളതാണ് സമ്മർ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ളതാണ് വിന്റർ സീസണിൽ അതാണ് ഡൽഹിക്ക് ചൂടായാൽ അതിചൂടും തണുപ്പായാൽ അതി തണുപ്പുമാണ് ഡൽഹിയിലുള്ളത് പീപ്പിൾ ഫ്രം മെനി ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് മെനി കൺട്രീസ് ലീവ് ആൻഡ് വർക്ക് ഇൻ ഡൽഹി പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ അവിടെ പോയി പണിയെടുക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഹെൻ സിറ്റി ഇസ് കോളെ കോസ്മോപൊളിറ്റിൻ സിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കോസ്മോപൊളിറ്റിൻ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് പല ആൾക്കാരും പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന് അവിടെ പണിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്ത് പറയുന്നു കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഡൽഹിയെ വിശേഷിപ്പിക്